Cambridge Analytica, Datagate, Facebook nella bufera, avete letto, avete sentito questa notizia eh, che riguarda i social network, che riguarda le persone che frequentano il social network, in particolare quei 50 milioni di account che sono in, stati in qualche modo, questa insomma è l'accusa, manipolati in chiave politica. Allora la domanda che io vi faccio è voi vi sentite eh, manipolati, cioè pensate di eh, che qualcuno in qualche modo stia con condizionando il vostro modo di pensare, vi stia eh, fornendo sui social delle pubblicità, vi stia fornendo dei messaggi che in qualche modo vi danno ragione o che in qualche modo vi stanno anche confondendo, c'è un solo modo per capire questo. Noi lo spieghiamo in un articolo, in una serie di articoli che abbiamo fatto sul Sole 24 Ore, come essere più padroni dei nostri dati e della nostra privacy. Su tutti i principali social ci sono questo tipo di strumenti, per cui il mio consiglio è quello di diventare padroni di questi mezzi e poi a sua volta di poter manipolare il manipolatore, nel senso che ci sono anche questo lo dico ai più hacker tra voi, ci sono anche degli strumenti per confondere le idee al social network, agli algoritmi che vi monitorano, perché insomma l'abbiamo capito e lo sapevamo perché l'abbiamo più volte ripetuto anche durante questi video, eh, sui social il prodotto sei tu, sono le tue informazioni che vengono prese e utilizzate in una chiave di marketing da altri soggetti, per cui insomma non dobbiamo scandalizzarci troppo, però insomma dobbiamo essere consapevoli di quello che è il nostro ruolo su questi strumenti, capire qual è il do to desk, di fatto Facebook così come Twitter è gratuito e ci dà molti servizi, ci dà la possibilità di restare in contatto con altre persone, ma tutto ha un prezzo. Ecco, la domanda che dobbiamo farci è se questo è un prezzo in una società dei dati che siamo disposti a pagare o seppure vogliamo, e questa è la nostra possibilità, uscire fuori dai social.